ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டை பத்தி பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது பார்ட் டூ ஏற்கனவே நம்ம பத்து செஷனாஸ்ட் செஷன் பஸ்ட் பார்ட்ல பாத்துட்டோம் இப்ப பதினொன்னாவது செக்ஷன்ல இருந்து ஹெல்த் பத்தி பேசாம ஃபேக்ட்ரிஸ்ல ஒர்க்கர்ஸோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கணும் என்னென்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க சின்ன விஷயங்களா இருந்தா கூட அதுக்கு கூட ஆக்ட்ல எல்லாத்துக்கும் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பதினொன்னு கிளென்லினஸ் சுத்தமா வச்சிருக்கணும் ஃபேக்ட்ரிய அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு செக்ஷன் அதாவது குப்பை இருக்க கூடாது வேற ஏதாவது பொடியோ தொந்தரவோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க கிளீன் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எஃப்ளூவா அரைசிங் ஃப்ரம் எனி ட்ரைவன் ட்ரைன் பிரிவி ஆர் அதர் நியூசன்ஸ் அந்த ஸ்மெல்லே வரக்கூடாது சாக்கடை தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால ட்ரெயின் வாட்டர் இருக்கு ஸ்மெல் அடிக்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்காக என்ன செய்யணும்னா அக்குமுலேஷன் ஆப் டர்ட் ரெஃபியூஸ் ஷால் பி ரிமூவ்டு டெய்லி பை ஸ்வீப்பிங் எல்லா நாளும் சுத்தமா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு செக்ஷன் அடுத்தது த ஃபுளோர் ஷால் பி கிளீன் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி வீக் பை யூசிங் த வாஷிங் பவுடர்ஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் யூஸ் பண்ணி கழிவு உடனே இந்த சோப்புகளையோ லிக்விட் சோப்புகளையோ எதையோ போட்டு நீங்க வாரத்துக்கு ஒருக்கா கழுவுங்க டெய்லி பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுங்க செக்ஷன்ல சொல்லுவாங்க பதிமூணுல அதாவது அந்த மேனுபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ல கொஞ்சம் ஈரம் வரும் தண்ணி வரக்கூடிய ப்ராசஸ்கள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சிலதுல லூப்ரிகண்ட் இறங்கி வெளியே ஓடி வரும் மிஷின்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போது லூப்ரிகண்ட் ஆயிலா இருக்கும் லூப்ரிகண்ட் ஆயில் வெளியே வந்தோம்னா அது கால் பட்டா இவங்க கீழே விழுதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது இல்ல ப்ராசஸ்லயே தண்ணி வரக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸா இருக்கும் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை நீங்க கிளீன் பண்ணதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி சுவர்கள்லாம் பெயிண்ட் அடிக்க நல்ல சுவரா இருந்தா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பெயிண்ட் அடிங்க இல்ல வாஷ் பண்ணத வாட்டர் பெயிண்ட் தான் நாங்க அடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா மூணு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா அதை கழுவி விடணும் வாஷிங் வந்து ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா பெயிண்டிங் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல இது இல்ல நாங்க கலர் ஒயிட் வாஷ் தான் பண்ணிருக்கோம் கலர் வாஷ் பண்ணிருக்கோம் சொன்னா பதினெட்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க அத கலர் வாஷ் பண்ணணும் பெயிண்டிங்கா இருந்தா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணிக்கிடுங்க அப்படின்னு இது போக டிஸ்போசல் ஆப் வேஸ்ட் அண்ட் எஃப்ளுயன்ஸ்ங்கிறத பன்னிரெண்டுல சொல்லுவாங்க இந்த குப்பை எல்லாம் என்ன செய்யணும் குப்பை எல்லாம் அங்க சேராம நீங்க வெளியே போடுங்க என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சம்பந்தமான ரூல்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க டிஸ்போசல் ஆப் வேஸ்ட் அண்ட் எஃப்ளுயன்ஸ் இந்த என்ன சொன்ன இந்த ஆயில் வெளியே இறங்கி வருது இல்லாட்ட தண்ணி வெளியே வருது தண்ணி கட்டி கிடக்குமா இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் டிஸ்போசல் என்னங்கிறத ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மே மேக் ரூல்ஸ் பதிமூணு வெண்டிலேஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அவங்க இருக்கக்கூடிய இடம் நல்ல சூடு எல்லாம் அதிகமா இருந்தா அதிகமா வேலை பார்க்க முடியாது சூடு இல்லாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக என்னென்ன மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கணுங்கிறத ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் கொடுத்தாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரியில மேல தகரத்த ஷெட்டா போட்டிருக்காங்க டின் ஷீட் டின் ஷீட்னா வெயில் அடிக்கும்போது என்ன செய்யும் அவ்வளவு சூடும் அப்படியே அந்த சூடை வாங்கி உள்ள இறக்கி விடும் அது இல்லாம சூடு உள்ள இறங்காத அளவுல ஒரு ஷீட்டு போட்டாங்கன்னா உள்ள இருக்கவங்களுக்கு அதிகம் இருக்காது அந்த மாதிரி என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுங்கிறது கூட கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வெண்டிலேஷன் என்ன வேணுங்கிறத ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கணும்னு அடிக்குவேட் வெண்டிலேஷன் பை சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஏர் ரீசனபிள் கண்டிஷன் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ப்ரிவென்ட் இன்ஜுரி டு ஹெல்த் வால்ஸ் அண்ட் ரூப் ஷால் பி ஆஃப் சச் மெட்டீரியல் சோ டிசைன்ட் டு கீப் த ஹீட் அஸ் லோ அஸ் பாசிபிள் நான் என்ன சொன்ன மாதிரி டின் ஷீட் போட்டா மேல இருந்து சூடெல்லாம் இறங்கும் அப்படி இல்லாத ஷீட்டுகளா போட்டு அந்த மெட்டீரியல் நல்ல மெட்டீரியலா இருக்கணும் எக்ஸசிவ் ஹீட் டெம்பரேச்சர் ஆகக்கூடிய சில ப்ராசஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நல்ல இரும்ப காய்ச்சி ஊத்தி ஒரு பொருள் செய்தாங்கன்னா இரும்பு காய்ச்சி ஊத்துற இடத்துல நிறைய சூடு இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து மோல்டர்ல கொண்டாந்து ஊத்துவாங்க அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அதை தனியா வச்சிருக்கணும் இதை தனியா வச்சிருக்கணும் சூடு அதிகமாகக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ தனியா வச்சிருக்கணும் மத்தத தனியா வச்சிருக்கணும் கவர்மெண்ட் இதுக்கு சம்பந்தமான எல்லா ரூல்ஸையும் கொடுப்பாங்க பதினாலு டஸ்ட் அண்ட் ஃபியூம் தூசியும் புகையும் இது இல்லாம நீங்க பாத்துக்கிடணும் அது தூசியும் புகையும் இவங்க 
மூச்சு காற்று உள்ள போனாங்கன்னா அவங்களோட ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகும் ஏதாவது இது சம்பந்தமான ஒரு ஏதாவது மிஷின் நிறைய புகை வரக்கூடிய மிஷினா இருந்தா தனியா வச்சிருங்க இது கூட சேர்த்துக்கிடாதீங்க அப்படின்னு பனிரெண்டு ஆர்டிபிஷியல் ஹியூமிடிபிகேஷன் சில இடங்கள்ல சூடு அதிகமா இருக்கும் காற்றுல உள்ள ஈரப்பதம் எல்லாம் இல்லாம போயிடும் அந்த மிஷின் ரன்னிங்லயே மிஷினோட ஓடுதல கூட மிஷின்ல சூடாகும் இது ஹீட் ப்ராசஸ் இல்லாமலே இருந்தா கூட மிஷினோட ரன்னிங்ல அது சூடாகும் அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா பிரிஸ்கிரைப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் ஹியூமிடிபிகேஷன் இவ்வளவு ஈரப்பதம் காற்றுல இருக்கணும் அதுக்கு இருக்க மாதிரி நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏர் கூலர் பக்கத்துல வச்சா ஹியூமிடிட்டி லெவல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி செய்யணும் கவர்மெண்ட் பிரிஸ்கிரைப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப் ஹியூமிடிபிகேஷன் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெகுலேட்டிங் த மெத்தட்ஸ் யூஸ் ஃபார் ஆர்டிபிஷியலி இன்க்ரீசிங் தி ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் காட்டுல குறைஞ்சு போச்சு மிஷின் எல்லாம் ரொம்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மிஷின் எல்லாம் உள்ள சூடெல்லாம் அந்த காட்டுல இருக்க ஈரப்பதத்தை எடுத்துக்கிட்டுன்னு சொன்னா ஆர்டிபிஷியலா நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு ஏர் கூலர் இருக்கு கீழே தண்ணிய ஊத்துதாங்க மேல எடுத்து அந்த தண்ணிய ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு ஃபேன் வருது தண்ணிய ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுறதுனால காற்றுல ஈரப்பதம் கூடுது இந்த மாதிரி நீங்க ஆர்டிபிஷியலா நீங்க ஈரப்பதத்தை கூட்டுங்க அப்படின்னு இப்போ ஆர்டிபிஷியலா நீங்க கூட்டுறதுக்காக வாட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க கீழே தண்ணி ஊத்தி தான் அந்த ஆர்டிபிஷியலா தண்ணி மேல பம்ப் ஆகி சொட்டு சொட்டா விழும் சொட்டு சொட்டா விழும் போது ஃபேனு சுட்டும் போது அதுல அந்த தண்ணீரானது சின்ன சின்ன பார்ட்டிகளா போகும் அப்போ ஹியூமிடிட்டி கூடும் அப்படி கூடும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதுவும் கூட வாட்டர் யூஸ்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஷேல் பி டேக்கன் ஃப்ரம் த பப்ளிக் செல்ஃப் சப்ளை ஆர் அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் ஷேல் பி எஃபெக்டிவ்லி பியூரிஃபைடு அதுலயும் நீங்க வேற தண்ணிகளை ஊற்றாதீங்க சுத்தமான தண்ணியை விட்டு தான் நீங்க அதை ஹியூமிடிட்டியை கூட்டுதுக்குள்ள மிஷின்ல உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஓவர் க்ரௌடிங் ஒரு இடத்துல எவ்வளவு பேர் தான் வேலை பார்க்கணும்னு இருக்கு ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள எல்லாரையும் உட்கார வச்சு வேலை செய்ய சொல்லக்கூடாது அதுக்காக ஃபேக்டரி சாக்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதுதான் இடம் இவ்வளவு இடம் இருக்கா இத்தனை பேர் தான் வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு இந்த சட்டம் வருதுக்கு முன்னால இருந்ததுன்னு சொன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் கியூபிக் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைன் பாயிண்ட் நைன் கியூபிக் ஃபீட்னா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் நைன் பாயிண்ட் நைன் கியூபிக் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட்டர்ஸ் அதுக்கு பின்னால உண்டாக்குன ஃபேக்டரிஸ்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கியூபிக் மீட்டர்ஸ் வானும் ஒரு ஆளுக்கு அதாவது ஐநூத்தி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் கணக்கு பார்க்கும் போது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ்க்கு மேல உள்ள ஹைட்டை நீங்க சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ்னா பதிமூணே முக்கால் அடி அதுக்கு மேல உள்ள இடத்த உங்க கேல்குலேஷனை சேர்க்கக்கூடாது இப்போ ஒரு ஃபேக்டரி ஃபேக்டரியோட ஹைட் இருபது அடி உயரம் இருக்குன்னா பதிமூணே முக்கால் அடி தான் உயரத்தை எடுத்துக்கிடணும் அதை வச்சு நீங்க கியூபிக் மீட்டர் கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு ஆளுக்கு பதினாலு புள்ளி ரெண்டு கியூபிக் மீட்டர் நீங்க இடம் கொடுக்கணும் ஒரு ரூம் சொன்னா எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணி அதுல ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டணும் இந்த ரூம் இத்தனை கியூபிக் ஃபீட் கியூபிக் மீட்டர்ஸ் இத்தனை கியூபிக் மீட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ரூமுக்குள்ள இத்தனை பேர் தான் வேலை பார்க்கணும்னு நீங்க ஒரு நோட்டீஸே அதுல அந்தந்த ரூம் எல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நம்ம இப்ப பார்த்தது ஆர்டிபிஷியல் ஹியூமிடிட்டி பார்த்துட்டோம் ஓவர் க்ரௌடிங் பார்த்துருக்கோம் ஓவர் க்ரௌடிங்ல ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஏரியா இவ்வளவு ஏரியா மினிமம் ஒரு ஆளுக்கு வேணும்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சாதாரண இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வெஹிக்கிள்ல போகும்போது பார்ப்போம் எவ்வளவு பேர் ஒரு சின்ன ஏரியாவில் நின்றுட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு ஆளுக்கு இத்தனை கியூபிக் ஃபீட் வேணும் அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது லைட்டிங் சஃபிஷியன்ட் லைட்டிங் சூட்டபுள் லைட்டிங் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இயற்கை வெளிச்சமும் இருக்கலாம் அல்லது நீ ஆர்டிபிஷியல் வெளிச்சம் கூட கொடுக்கலாம் தேவையான அளவு வெளிச்சம் இருக்கணுங்கிற செக்ஷன் செவன்டில சொல்லுவாங்க இது கூடாது எவ்ரி ஃபேக்டரி ஆல் கிளேஸ்ட் விண்டோஸ் அண்ட் ஸ்கைலைஸ் யூஸ் ஃபார் லைட்டிங் ஷால் பி கெப்ட் கிளீன் ஜன்னல் வெளிச்சத்துக்காக வச்சிருக்க ஜன்னல் நல்லா தொடச்சு வைங்க 
இப்ப கண்ணாடி வழியே வெளியே உள்ள வெளிச்சம் வரட்டும்னு கண்ணாடி ஜன்னல் வச்சிருக்காங்க அது தொடக்கவே இல்லைன்னா அது யூஸே இல்லை வெளிச்சமே வராது அதனால அதுவும் கூட நீங்க தொடச்சு வைக்கணுங்கிறத சொல்லுதான் இது போக கண்ணு கூசக்கூடிய அளவுல வெளிச்சங்கள் இருக்கக்கூடாது கிளேர் எய்தர் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஒரு லைட்ல இருந்து வெளிச்சமோ அல்லது சூரியன் ஒரு இடத்துல ஒரு மிஷின்லேயோ ஒரு பளபளப்பான ஒரு இடத்துலயோ ஒரு கண்ணாடி ஜன்னல்லையோ பட்டுட்டு ஒளி பிரதிபலிக்கு இவங்களுக்கு இரிட்டேஷனா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கிளாரிங் ஆஃப் லைட் எதர் டைரக்ட்லி ஆர் எனி அதர் லைட் சூரிய வெளிச்சமா ஏதோ வந்து கண்ணு கூசக்கூடிய அளவுக்கு கிளாரிங் இருக்க கூடாதுன்னு அதே மாதிரி நிழல்களும் ஒரு ஆளுக்கு தொந்தரவா இருக்க கூடாதுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் பதினேழுல பதினெட்டுல ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சாப்பிடுறதுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் எனஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னு தனியா இருக்கணும் அது சூட்டபுள் பாயிண்ட்ஸ் கன்வீனியன்ட்லி சூட்டபுள் ஃபார் ஆல் ஒர்க்கர்ஸ் தர் இன் சஃபிஷியன் சப்ளை ஆஃப் ஹோல்சம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொடுக்கணும் அது சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் வாஷிங் பிளேஸ் யூரினல் லேட்ரின் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருந்து ஒரு ஆறு மீட்டர் தள்ளி தான் நீங்க குடிக்க தண்ணியை வச்சிருக்கணும் பேருக்கு மேல வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு கூல் வாட்டர் கூல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொடுக்கறதுக்குள்ள ப்ரொவிஷனும் கொடுத்துருக்கணும் அடுத்தது பத்தொன்பது லேட்ரின்ஸ் அண்ட் யூரினல்ஸ் சஃபிஷியன் லேட்ரின் அண்ட் யூரியன் ஆஃப் பிரிஸ்கிரைப் டைப் லேடிஸுக்கும் ஜென்ஸுக்கும் தனித்தனியா கொடுத்துருக்கணும் அடிக்குவேட் லைட்டிங் வெண்டிலேஷன் வேணும் இந்த லெட்ரின் யூரின் எல்லாம் அவங்க ஃபேக்டரியோட சேர்த்து வச்சிடாதீங்க ஒரு அனக்சரா தனியா கொண்டு போய் ஒரு வெளிச்சமோ காற்றோ உள்ள இடத்துல அது வழியா பாஸ் பண்ணி போற மாதிரி வைங்க அப்படிங்காம ஸ்வீப்பர் ஷால் பி எம்ப்ளாய்டு பிரைமரி டியூட்டி ஒன்லி கிளீனிங் லெட்ரின்ஸ் அதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆள் வச்சிருக்கணும் இருநூத்தம்பது பேருக்கு வேலை பார்க்க இடத்துல மேல வேலை பார்க்க இடத்துல தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நீங்க ஒயிட் கிளேஸ்டு டைல் கொடுங்க இல்லாட்டா அதை பாலிஷா வச்சிருங்க வெள்ள கலர டைல்ஸ் செராமிக் டைல்ஸ தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் வச்சு இருக்கணும் தரோலி வாஷ்ட் கிளீன் டே ஒன்ஸ் இன் செவன் டேஸ் ஏழு நாளைக்கு ஒரு அதை சுத்தமா நீங்க கழுவணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல செக்ஷன்ல அடுத்தது இருபது ஸ்பிட்டூன்ஸ் ஸ்பிட்டூன்ஸ் எப்படின்னா என்னன்னா வாயில இருக்க எச்ச துப்புக்காக வச்சிருந்தாங்க இது நைன்டீன் பார்ட்டி எயிட் அந்த பீரியட்ல நிறைய பேரு வெத்தலை போட்டுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க அந்த கல்ச்சர் அப்ப அதிகமா இருந்தது அதனால இருந்திருக்கலாம் இப்பவும் நார்த் இந்தியால பாக்கு போட்டுட்டு துப்புவாங்க அப்படி உள்ளவங்களுக்கு தனியா துப்புக்குன்னு தனியா ஸ்பிட்டூன்ஸ் வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சாப்டர் த்ரீ இனி சாப்டர் போர்ல நம்ம சேஃப்டியை பத்தி அடுத்த செஷன்ல பாக்கலாம்